الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة الرابع عشر من شهر شوال عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس الحادي عشر من كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله Nous sommes le 9 août 2014 et ce soir nous entrons dans le 11e cours des trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur l'adoration qui est al-khashia. Et nous avons dit que trois termes sont cités dans le Coran en relation avec la peur. Mais il y a une légère différence entre chacun de ces termes. Le premier, c'est Al-Khawf, la peur. Le deuxième, c'est... Quel est le deuxième terme hein? Al-Rahba. Et le troisième, Al-Khashia. La première, c'est la peur, ce qui est connu de tous. C'est le sentiment que la personne a devant ce qu'elle appréhende comme mal ou nuisance. Ensuite, il y a Al-Rahba. Al-Rahba, bien sûr, la définition qu'on vient de donner, c'est la définition linguistique dans la religion d'Allah Azza wa Jal, Al-Khawf, c'est la peur que le serviteur a d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, il y a Al-Rahba. Al-Rahba, c'est une peur accompagnée d'actes. C'est une peur qui pousse le serviteur à fuir ce qui va provoquer contre lui la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est supplémentaire à, à al-khawf. Et la troisième, al-khashia. C'est une crainte accompagnée de science. Car toute personne musulmane ou croyante a un minimum de peur d'Allah, azza wa jal. Mais tous les musulmans n'ont pas forcément ce niveau de khashia qui est la peur accompagnée de science. Et la peur accompagnée de science, c'est-à-dire de la connaissance d'Allah, azzawajal, de ses noms, de ses attributs, de sa puissance, de ce dont il est capable. Et c'est pour cela qu'Allah, azzawajal, a dit dans le verset cité euh, par le shaykh al-Uthaymin, rahimahullah, « Inna ma yakshallaha min ibadihi l'ulama » Parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent véritablement. Et c'est ce sur quoi nous nous sommes arrêtés. L'auteur a dit « ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له et la preuve que le repentir est une forme d'adoration et l'inaba n'est pas exactement le repentir il y a une, une, une légère différence mais pour l'instant on va laisser cette traduction et ensuite on va la définir la preuve que le repentir est une forme d'adoration à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce qui veut dire repentez-vous à Allah, c'est plutôt et revenez tous repentant à Allah et soumettez-vous à lui. Subhanahu wa Ta'ala. Donc souvenez-vous que d'abord l'auteur a cité un certain nombre d'adorations qui sont légiférées par Allah Subhanahu wa Ta'ala et ensuite il entre dans chacune de ces adorations qu'il a citées globalement en détail et nous sommes maintenant dans les détails donc après qu'il est cité qu'il fait partie des adorations d'Allah ce que l'on appelle Al-Inaba dont on va voir le sens Inch'Allah il cite une parmi les preuves que cet acte est une adoration et c'est ce verset que l'on retrouve dans Surat Al-Zumar les groupes qui veut dire et revenez tous à Allah repentant et soumettez-vous à lui le Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous définit Al-Inaba comme étant Al-Rujou'u ila Allah bil qiyam bi ta'atihi wa jitinabi ma'asiyyatih C'est le retour à Allah à travers l'accomplissement de ses ordres et le délaissement de ses interdits C'est donc proche du repentir de la tawbah 
Mais il y a quelque chose de plus que la tawbah, qui est de revenir avec les actes à Allah, Azza wa Jal. La tawbah, le repentir, c'est le fait de délaisser le péché, de le regretter et de prendre la ferme décision de ne plus revenir à ce péché. L'inaba, ce dont nous sommes en train de parler, c'est proche de la tawbah, mais il y a quelque chose en plus. C'est le fait d'avancer vers Allah Azza wa Jal avec les bonnes actions et le délaissement des péchés. Donc quelqu'un qui commet un péché et qui fait un tawbah, on dira de cette, de cette personne qu'elle a fait tawbah quand elle a délaissé ce péché, elle l'a regretté et elle a pris la ferme décision de ne plus y retourner. Et si cette personne se met maintenant à redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah, on dira de cette personne qu'elle a fait l'inaba. L'inaba est une adoration aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala il y a quelque chose de plus c'est le fait de, de s'en remettre à Allah et de revenir vers lui avec le cœur et le corps azza wa jal Allah a donc dit dans ce verset repentez-vous à Allah et soumettez-vous à lui c'est la traduction Allah a dit wa anibu ila rabbikum wa aslimula ce qui veut dire et revenez repentant d'ailleurs la traduction n'est pas correcte et revenir repentant vers votre Seigneur. Et revenir repentant vers votre Seigneur. Et soumettez-vous à lui. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala non seulement nous ordonne de revenir à lui repentant, mais de se soumettre à lui. Sheikh al-Uthaymin, rahimahallah ta'ala, a dit, et soumettez-vous à lui, c'est-à-dire, soumettez-vous à ses commandements. Soumettez-vous à ses commandements. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'il a bien précisé que ce qui est voulu ici, c'est la soumission à ses commandements religieux Car les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala sont de deux catégories. Ou bien, la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala est de deux catégories. La soumission à ses commandements religieux et la soumission à ses commandements qui relèvent de son décret. Allah Azza wa Jal a décrété la mort à telle personne, la vie à un autre, l'épreuve à, à une autre, l'épreuve à telle personne, la pauvreté à telle personne, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là sont des commandements d'Allah. Ils sont des décrets. Donc, il y a les commandements d'Allah Azza wa Jal qui relèvent de son décret. Et il y a les commandements d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui relèvent de ses ordres religieux. Quand Allah nous dit de se soumettre à lui, est-ce qu'il nous dit dans ce verset de ne sou ne nous soumettre à son décret, à son destin, ou bien ce qui est voulu à travers ce verset, c'est la soumission à ses ordres religieux, le halal et le haram La réponse, la deuxième. Donc, Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a, a cité que la soumission à Allah se divise en deux. Soumission à ses ordres religieux, soumission à ses ordres qui relèvent de son décret. Et c'est de ça que parle Allah Azza wa Jal dans le verset de Surat Ali Imran, verset 83, quand il dit Ce qui veut dire Et à lui s'est soumis. Ce qui est dans les cieux et sur la terre, de bon gré et de malgré, ça se dit Non euh, Ça se dit malgré. De bon gré et de malgré. Et vers lui, ils reviendront. Remarquez qu'ici, Allah Azza nous cite que tout ce qui habite les cieux et la terre est soumis à Allah Azza wa De bon gré ou de malgré et que vers lui s'effectuera le retour donc est-ce qu'ici Allah Azza wa nous enseigne que tous ceux qui habitent les cieux et la terre sont musulmans et croyants non donc qu'est-ce qu'il est voulu qu'est-ce qui est voulu par la soumission ici la soumission au décret d'Allah personne ne peut éviter ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété mais dans le verset où Allah nous dit de se soumettre à lui 
Il ne nous ordonne pas la première soumission dont nous venons de parler, où tout le monde est concerné, parce que ça c'est une chose qui est inévitable. Quand tu as faim, tu es obligé d'aller te nourrir. Tu es soumis à ça. C'est inévitable. Pourquoi est-ce qu'Allah Azadjel va t'ordonner une chose que tu fais inévitablement Non, ce qui est voulu, c'est la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce qui est l'inaba. Ashir Suleyman al-Rahayli, hafizahullah ta'ala, a ajouté une chose dans la définition de l'inaba. Il dit que certains disent que l'inaba est également le fait de revenir à Allah Azza wa Jal pour celui qui délaissait les actes nawafil, surérogatoires, et qui avait des manquements dans les actes surérogatoires. Lorsqu'il revient à Allah en étant assidu et continuel dans l'accomplissement des actes, des actes surérogatoires, on dit de lui qu'il a fait l'inaba. C'est une chose en plus que rapporte le shir dans son charh, son commentaire. Ceci étant dit, l'auteur a dit Et la preuve que la demande d'aide est une forme d'adoration est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ce qui veut dire c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Par contre, ici, la traduction est bonne. Et la traduction de ce verset que vous trouvez dans le Coran, qui est à portée de nos mains, vous voyez, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons le secours. Cette traduction est fausse. Parce qu'on va le voir que la demande de, le, de secours n'est pas à l'istirana, mais c'est à l'istirata. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans pas longtemps, Inch'Allah ta'ala. Donc la vraie traduction, c'est c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. La demande d'aide est donc une adoration avec laquelle le serviteur se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il a cité également comme preuve parmi les hadiths, au fil hadith, « Wa idha sta'anta fasta'in billah » Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est adressé à Abdullah ibn Abbas, son cousin paternel, anhuma, alors qu'il était jeune homme, parmi ce qu'il lui a dit, « Si tu demandes de l'aide, demande l'aide d'Allah. » Azza wa Jir. Al-Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah, définit l'isti'ana et dit, « L'isti'ana, talab al C'est la demande d'aide. Car dans la langue arabe, Souvent et pas tout le temps, lorsqu'il y a ces trois lettres au début, le alif, le sin et le ta, dans le mot il y a une demande. Isti'ana talab al Isti'ana, c'est-à-dire il a demandé de l'aide. Par exemple, istasqa, il a demandé la pluie, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas valable pour tous les verbes qui commencent par ces trois lettres de base. Mais ici, en tout cas, ce qui est voulu, c'est la demande d'aide. Et l'isti'ana tu billahi azza wa jal, la demande d'aide à Allah tabaraka wa ta'ala, est celle qui implique que le serviteur montre le besoin qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'en remet à lui en étant convaincu qu'Allah lui est suffisant ça c'est la demande d'aide à Allah c'est le fait que le serviteur demande l'aide à Allah tout en étant à l'intérieur convaincu que Allah lui est suffisant et qu'il est capable de lui donner ce dont il a besoin ce qu'il lui demande pourquoi est-ce qu'on traduit cela par c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Car à la base, dans la langue arabe, lorsqu'on veut dire, par exemple, euh, que l'on fait quelque chose, lorsque l'on utilise une phrase verbale, une phrase qui est composée d'un sujet et d'un verbe, 
le verbe vient et ensuite celui qui est concerné par ce verbe vient. Par exemple, ici on dirait Na'budoka, ce qui est traduit par littéralement on adore Na'budullah par exemple. On adore Allah. Le verbe vient avant celui qui est adoré, c'est-à-dire Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais ici, on n'a pas dit Na'budoka, mais on a dit Iyaka Na'bud. C'est toi que l'on adore. Donc on a fait passer le verbe après. Et celui qui est adoré dans la phrase, il est passé avant. Et dans cette forme de phrase en arabe, ce qui est voulu, c'est de restreindre la chose citée à celui dont on parle. La chose citée, c'est l'adoration. Celui dont on parle, c'est Allah. Ce qui a été voulu ici, c'est de restreindre l'adoration à Allah et de dire que le seul que l'on adore, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa iya kanasna'in. Et c'est à toi que nous demandons de l'aide. Alors qu'à la base, on aura dit, et on te demande de l'aide. Mais là, on a dit, c'est à toi. Et ensuite, on a parlé de ce qu'on fait, qu'on demande de l'aide. Et bien, avec cette façon, dans le Coran, ce qui est voulu, c'est de dire que le seul qui est adoré, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il a été traduit euh, comme vous le lisez. Donc, le premier, la première catégorie de demande d'aide, c'est la demande d'aide à Allah Azza wa Jal dont on vient de parler. Deuxièmement, car on a vu qu'à chaque adoration, on va en voir les catégories, il y a l'isti'anatu bil makhluq ala amrin yaqdiruhu alayhi. Il y a la demande d'aide que l'on formule à une créature dans ce que celle-ci est capable de faire. Si je demande à une tierce personne de m'aider à porter ou de me rendre service, une chose qu'elle est capable de faire, c'est tout simplement permis, ce n'est pas interdit. C'est la deuxième catégorie de demande d'aide. Ensuite, le jugement de cette demande d'aide va dépendre de la chose pour laquelle on a demandé de l'aide. Si je demande à une personne une aide, pour faire quelque chose qui est interdit, cette demande d'aide est interdite. Si je demande à une personne de l'aide pour une chose qui est légiférée, cette demande d'aide est bonne et elle est licite. Elle peut même être légiférée. Car Allah Azza wa a dit « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa » et « Entraidez-vous dans le, dans le bien et la piété. » Subhanahu wa ta'ala. Par contre, si c'est dans ce qui est interdit, là, cette aide n'est pas permise. C'est-à-dire que celui qui demande est dans le péché et celui qui répond est dans le péché. Car Allah wa ta'ala a dit Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Subhanahu wa ta'ala. Et si c'est tout simplement pour une chose qui est permise, alors ça sera permis. Troisièmement, la demande d'aide que l'on formule à une créature vivante, présente, mais incapable de nous donner cette aide. Comme de demander à quelqu'un qui est physiquement faible de porter quelque chose de très lourd. Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit que c'est une futilité. C'est une chose futile. Tout simplement. Quatrièmement, la demande de l'aide aux morts ou aux vivants, la demande de l'aide aux morts, sans condition. Ou bien, aux vivants absents, dans ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Cela est sans aucun doute de l'association du shirk. Car on a demandé de l'aide à un mort ou à un vivant qui est absent et incapable qu'après avoir cru en lui certaines propriétés d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui va demander de l'aide à un mort, celui qui demande de l'aide 
à quelqu'un qui est enterré en pensant que celui-ci est capable de lui apporter de l'aide, ou bien à quelqu'un qui est vivant mais qui n'est pas là, qui est absent, comme on retrouve cela chez les adeptes du soufisme, qui implorent leur maître et leur demandent de l'aide, alors que ces derniers sont absents, et peut-être même que s'ils étaient là, ils ne pourraient leur fournir cette aide demandée. Sans aucun doute, cet acte relève de l'association du polythéisme. Car la personne n'a formulé cette demande qu'après avoir cru en celui à qui elle a demandé de l'aide. Une chose qui n'est que chez Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, le fait de demander, de rechercher de l'aide dans nos bonnes actions, c'est une chose qui est légiférée par Allah Azza wa Jal. Allah n'a-t-il pas dit et rechercher de l'aide dans la patience et la prière le verset 153 de Surah Al-Baqarah et donc voici les cinq catégories et jugements de l'isti'ana de la demande d'aide l'auteur a dit wa dalilu l'isti'ana fi qawluhu ta'ala et la preuve que la demande de protection et la preuve que la demande de protection est une forme d'adoration la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala traduit d'abord dans le verset en arabe قل أعوذ برب الفلق aussi قل أعوذ برب الناس et d'autres versets mais à titre d'exemple il a cité ces deux la traduction dit je cherche protection auprès du seigneur de l'eau et aussi dit je cherche protection auprès du seigneur des âmes donc l'isti'adha vous venez de voir que c'est la demande de protection devant une chose dont on craint Pardon, devant une chose dont on craint un mal. Voici ce qui est l'isti'ad. Ça vient de al-aoud. Et al-aoud, c'est tout simplement la protection. C'est pour ça qu'une maison, dans la langue arabe, s'appelle aussi ma'ad. Pourquoi on retrouve, on retrouve l'être de base. C'est un endroit dans lequel on se protège. Et l'isti'ad, c'est la demande. C'est la demande de protection. La demande de protection dans son jugement a plusieurs catégories. Première catégorie, la demande de protection à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celle qui implique que celui qui demande cette protection ressente le besoin qu'il a d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme l'isti'an. C'est ce qui implique que le serviteur ressent le besoin qu'il a d'Allah Azza wa Jal et qu'il est convaincu qu'Allah Azza wa Jal lui suffit contre toute chose dont il craint ou il redoute un mal que cela vienne des hommes ou autres. La demande de protection c'est le fait d'aller s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala et de lui demander la protection contre tout mal que l'on craint pour nos personnes ou autres. La preuve de cela, les versets qu'Allah qu wa ta'ala a cités dans le Coran, où il donne l'ordre aux croyants de dire ces phrases. Il dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Donc Allah nous ordonne de rechercher la protection auprès de lui qui est le Seigneur de l'aube. Et l'aube ici a été appelée Al-Falaq. Et Al-Falaq, c'est le fait de fendre. Le fait de fendre. Pourquoi est-ce qu'Allah Azzawajal a appelé l'aube Al-Falaq Car à travers l'aube, il fait fendre la nuit avec le jour. C'est pour ça que l'aube a été appelée Falaq. Et aussi Allah dit Qul nas. Dit Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc c'est Allah Azzawajal qui nous ordonne de chercher protection auprès de lui. Subhanahu wa ta'ala. 
Deuxième catégorie de demande de protection, la demande de protection à ou en passant par un de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Comme cela est venu dans de nombreux hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande la protection d'Allah en citant ses attributs. Par exemple, il dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim L'imam muslim rapporte son nom bintu hakim anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nazala manzilan, celui qui fait halte dans un endroit. Faqala a'udhu bi kalimati Allahi tamati min kulli min, min sharri ma khalaq. Puis dit, je cherche la protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Lam yadurrahu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Aucune chose ne lui nuira jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit où il a fait halte. Qu'est-ce que l'on retrouve dans ce verset, ce hadith Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection d'Allah Azza en citant un attribut, la parole d'Allah wa ta'ala qui est un de ses attributs. Un autre exemple, lorsqu'Allah Azza wa a dit dans surat al-An'am « Qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum » C'est lui qui est capable de vous envoyer un châtiment venant d'au-dessus de, de vous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a récité ce verset, comme nous le rapporte Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhuma, dans le recueil de l'imam al-Bukhari, a dit « A'udhu bi wajhik »« Je cherche la protection auprès de ton visage » qui est un des attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, Premièrement, il y a la demande de protection à Allah. Deuxièmement, il y a la demande de protection à Allah en passant par un de ses attributs. En disant, je cherche la, la, je cherche la protection de tes paroles parfaites, Azza wa Jal, ou autre. Et il y a plein d'autres hadiths qui sont tous rapportés par le Bukhari ou Muslim ou les deux. Par exemple, euh, l'invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était prosterné. Je cherche protection auprès de, ta, de ton agrément contre ta colère. Donc, il y a le fait de rechercher la protection avec les attributs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, cette invocation est une preuve que certains des attributs d'Allah sont meilleurs que d'autres. Car la colère est un attribut d'Allah et l'agrément est un attribut d'Allah. Et pourtant, tu cherches la protection de, euh, de, la, de, la, de la, contre la colère d'Allah auprès de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala je l'ai entendu dans le dars de Sheikh Abdel Razak et il y a plein d'autres exemples il y a plein d'autres exemples troisièmement troisième catégorie de demande de protection l'isti'adatu bil amwat ou l'ahya le fait de demander de l'aide à un mort ou à un vivant dans ce qu'il est incapable de faire cela est de l'association entre dans cette catégorie qui est le fait de demander de l'aide à un mort ou à un vivant dans une chose qu'il est incapable de faire entre dans cette catégorie ce qui a été cité par Allah dans le verset de Surah Al-Jin, le sixième verset, Allah Azza wa a dit Wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhuna bi rijalin min al-jin fazaduhum rahaqa. Dans ce sixième verset de Surah Al-Jin, Allah Azza wa nous informe que les djinns, après avoir entendu la récitation du Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont dit il y avait avant des hommes parmi la race des ins, des humains, qui recherchaient la protection des hommes parmi les djinns, et cela n'a fait qu'accroître leur faiblesse. 
Et dans le tafsir de ce verset, on apprend que il y avait une époque où, à la Diahiliya, lorsque les voyageurs cheminaient pour se rendre vers un endroit et qu'ils traversaient une vallée dont ils craignaient le mal des djinns qui y vivaient, pour se protéger du mal des djinns de cette vallée qu'ils traversaient dans leur voyage, ils invoquaient le maître des djinns de cette vallée et ils disaient je cherche la protection auprès du maître de ce peuple contre les faibles d'esprit de son peuple. Et donc, Allah Azza wa Jal nous parle de ces gens-là dans ce verset. Et cela n'a fait qu'accroître leur faiblesse. Pourquoi Parce qu'ils ont demandé de l'aide à un autre qu'Allah Azza wa Jal dans une chose que seul Allah peut faire. Résultat ils n'ont pas pu avoir cette aide qu'ils ont demandé car seul Allah Azza wa Jal est celui qui accorde donc ils ont commis du shirk de l'association Allah subhanahu wa ta'ala Ou également celui qui cherche la protection d'un mort à titre d'exemple dans un de, de, une de ses interventions le shirk Saleh ibn Abdul Aziz al shirk Hafidhanullah a dit qu'un jour dans un pays parmi les pays musulmans il y avait ça c'est pour vous montrer que le shirk est présent dans la Oumma malheureusement il y avait un homme qui est monté à bord d'un taxi pour se rendre dans un endroit et il a négocié le tarif avec le chauffeur puis une deuxième personne est montée dans cette même voiture cette deuxième personne a assisté à une discussion entre le chauffeur et le premier qui est monté dans le véhicule. Il parlait du tarif. Le client essaie de négocier le prix. Le chauffeur jure, non pas par Allah Azza wa Jal, mais il jure par un mort qu'ils adorent en dehors d'Allah dans une tombe qu'ils visitent et autour de laquelle ils font at-tawaf, billah, ce qu'ils appellent le wali, le pieux, le saint. Etc. Ils disent qu'il est tellement proche d'Allah qu'on passe par lui pour arriver à Allah, alors que c'est interdit formellement. Et donc le deuxième interpelle le chauffeur et lui dit « Tu viens de jurer par un autre qu'Allah, et c'est une chose qui est interdite par Allah. Jure par Allah, azawajal, et ne jure par personne d'autre que lui. » Le chauffeur ne lui répond pas. Puis pendant la route, le deuxième entend le chauffeur répéter sans cesse « Ostor ». Ostor, Ostor, c'est-à-dire cache-nous, cache-nous. Mais en vérité, quand ils disent ça, ils veulent dire protège-nous, protège-nous. Arrivé à destination, l'homme descend de la voiture et lui dit Je t'entends répéter sans cesse depuis longtemps Ostor, Ostor, protège-nous, protège-nous. Qu'est-ce que tu euh, insinues par cela Il dit Il lui dit J'ai juré par le, le sein de telle tombe. Et tu m'as interdit de le faire et j'ai eu peur qu'il nous atteigne d'un mal. Alors je lui ai demandé la protection. Ça c'est le shirk akbar, pur et dur. Et ce shirk là, il est présent à grande échelle. Non pas à petite échelle, à grande échelle dans nos pays. Ils pensent que leur maître est capable d'apporter la protection, etc. Et dans de nombreux pays, par exemple, ce qu'on appelle la tariqa tijaniya, la confrérie soufie du tijani, les adeptes de cette confrérie croient à leur gourou et ils croient en lui ce qu'ils ne doivent croire qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que quand ils recherchent de l'aide, ils la demandent à leur gourou au lieu de la demander à Allah. Et le grand savant de la Sunna Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, rahimahullah, un savant du Maroc, et qui a fini ses jours, ou qui a passé une longue partie de sa vie à Médine, où il a enseigné dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à un point, ils lui ont proposé d'être l'imam de la mosquée, mais il a refusé, car il a conditionné de dire au minimum dix fois, Subhana Rabbil Azim et Subhana Rabbil A'la. Ils ont refusé parce que c'était trop long pour les fidèles a écrit un livre qui s'intitule Al-Hadiyatul Hadiyah 
il a ta'ifat tijaniya, le présent offert à la confrérie tijani. C'est comme un cadeau qu'il leur a offert, un conseil. Dans l'introduction de ce livre, il raconte les débuts de sa vie, où il était plongé dans le tijanisme, si on peut l'appeler ainsi. Et il dit qu'un jour, il n'arrivait pas à attraper son chameau quand il était jeune tijani. Et tellement qu'on lui avait inculqué la demande d'aide à Ahmad Tijani, le gourou, il s'est mis à dire « Je n'arriverai à rattraper mon chameau que si j'implore Ahmad Tijani. » C'est alors qu'il s'est mis à invoquer Ahmad Tijani, lui demander de l'aide. Et il dit « Et je me suis rendu compte qu'il ne m'a jamais répondu car je n'arrivais pas à rattraper ce chameau. » Il raconte son repentir jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à ce qu'Allah a fait de lui un imam de la sunnah. Allah Akbar. Quoi qu'il en soit, la fait de demander de l'aide à un autre qu'Allah Azzawajal fait partie du shirk Akbar avec ce qu'on vient de citer comme condition. La quatrième catégorie de demande d'aide l'isti'adatu bima yumkinu l'audhu bihi min al-makhluqin min al-bashar ou al-amakin ou ghiriha fahada jaiz le fait de rechercher de l'aide à la cré... de l'aide de, la... de, de la créature d'une personne ou d'un endroit dans une chose qui est possible cela est permis et ce n'est pas interdit cela est permis et ce n'est pas interdit comme le fait de rechercher de l'aide de quelqu'un pendant l'agression pendant l'attaque de l'ennemi et ainsi de suite tout cela est permis et ce n'est pas interdit Et il y a beaucoup d'exemples qui sont cités tous dans Al-Bukhari et Muslim. Par contre, Sheikh Al-Aytaymin a dit si on demande de l'aide contre le mal d'un injuste, alors il est dans l'obligation à celui à qui on a demandé de l'aide d'accorder cette aide. Ici, on parlait d'une aide qui est permise. Maintenant, on parle d'une aide qui est obligatoire. Si on te demande de l'aide contre un injuste et tu es capable de fournir cette aide, cette aide sera obligatoire selon la capacité. L'auteur a dit Et la preuve que la demande de secours est une forme d'adoration en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala il tastarithuna rabbakum fastajab lakum la traduction est lorsque vous imploriez le secours de votre seigneur et qu'il vous exauça aussitôt et dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à la demande de secours du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant la bataille de Badr lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam levait ses bras tellement haut que son vêtement sur ses épaules tombait au sol et Abu Bakr an, le prenait et le remettait il implorait, il demandait de l'aide à Allah jusqu'à ce qu'Allah lui a accordé cette aide en lui envoyant mille anges avec lesquels ils ont terrassé les koufars les ennemis d'Allah pendant la bataille de Badr donc ici on nous parle de l'estirat la demande de secours quelle est la différence entre la demande d'aide et la demande de secours la demande de secours c'est quand on en a besoin tout de suite c'est quand on est dans le problème et la demande d'aide quand quand on va en avoir besoin pas dans l'immédiat donc avant la demande la demande d'aide ou la demande pardon Naam. La demande d'aide, c'est lorsque l'on veut faire quelque chose. Avant de faire cette chose, on demande de l'aide d'Allah Azza wa et la demande de protection. On demande la protection à Allah contre une chose dont on craint le mal. Le mal ne nous, est pas, ne nous a pas touché. Mais on demande avant que celui-ci ne nous touche la protection d'Allah Azza wa Ça, c'est la demande de protection. Et la demande de secours c'est qu'on demande le secours d'Allah 
Azzawajal, après que le mal nous ait touché. Allez, comme ça. Vous avez compris Donc, c'est comme si on demande la même chose, mais la première, c'est avant, pour s'en préserver. Et la deuxième, c'est après que le mal nous ait touché, pour s'en éloigner. Et c'est l'istirafa, la demande de secours. Talabul Rauf. Celle-ci a plusieurs catégories également. Première catégorie de demande de secours, c'est vous qui allez me la, di qui allez me la dire. La demande de secours auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et sans aucun doute, elle fait partie des actes les plus aimés d'Allah, Azza wa Jal. Pourquoi Parce que celui qui demande secours à Allah ne lui a demandé secours en vérité qu'après avoir eu la croyance en la puissance d'Allah qu'après avoir eu la croyance qu'Allah Azzawajal est capable peu importe la situation de lui apporter le secours donc c'est une immense adoration qu'Allah Azzawajal aime le Sheikh Al-Uthaymin a d'ailleurs cité l'explication de ce verset que vous venez d'entendre deuxièmement deuxième catégorie Naam la demande de l'aide à un autre qu'Allah. La demande de secours à un autre qu'Allah. Particulièrement à un mort ou un vivant incapable. Exactement. Et cela est de... C'est du shirk. C'est de l'association. De demander le secours à un mort. Et toutes ces choses-là, les gens qui suivent le soufisme le font. Demande d'aide à un mort, demande de protection à un mort, demande de secours à un mort. Pourquoi, pourquoi c'est de l'association Parce que celui qui le fait ne le fait qu'après avoir cru en cet imploré des choses qu'on ne doit croire que chez Allah, la puissance, le fait qu'il entende la demande, le fait, le fait qu'il connaisse ta situation et, et bien d'autres choses encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran Amman yujibu al-mudtarra idha da'ah wa yakshifu al-su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadakkaroun Surat al-Naml Les fourmis Dans le verset 62 Allah tabaraka wa ta'ala dit ce qu'il veut dire le sens global du verset, qui d'autre que lui répond à l'appel de l'angoissé quand il invoque Quand il invoque, donc l'angoissé, qu'est-ce qu'il fait Il demande le secours d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, qui d'autre que lui répond à l'appel de l'angoissé quand il invoque, qui dissipe le mal et qui fait de vous des successeurs sur la terre Puis Allah dit immédiatement après, y a-t-il une autre divinité avec Allah Azza mais vous vous rappelez très peu. Troisième catégorie de demande de secours. La demande de secours aux vivants dans ce qu'ils sont capables d'apporter comme secours. Quel est le jugement de cette demande, Ahmed Cette demande est permise. La preuve en est le verset 15 de Surat Al-Qasas, les récits. Où Allah Azzawajal nous récite l'histoire du prophète Moussa alayhi salam lorsque un homme de sa tribu a été agressé par un homme d'une autre tribu il lui a demandé secours Moussa lui a apporté secours Allah Azzawajal a dit فَاسْتَغَافَهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ celui de son parti ou de sa tribu lui a demandé le secours contre son ennemi. Moussa lui a asséné un coup de poing avec lequel il l'a tué. Et à la fin du verset, Moussa a regretté, il a dit cela fait partie de l'acte du diable. Donc, on voit qu'il est, qu est permis de demander le secours à quelqu'un s'il est capable d'apporter ce secours demandé. Quatrièmement, la demande de secours 
مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغ وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى كتخيامان سلفة دمندي Quatrièmement, c'est le fait de demander le secours à un quelqu'un qui est vivant, mais qui n'est pas capable d'apporter ce secours sans pour autant croire en lui qu'il est capable, sans avoir la croyance du shirk. Quel est le jugement de cela Comme quelqu'un qui est sur le point de se noyer et demande à un handicapé, une personne qui n'est pas apte à lui apporter secours, de lui apporter secours. Cela est une moquerie. C'est une moquerie à l'encontre de la personne incapable de lui apporter ce secours et ce n'est pas permis. Et avec cela, on a fini avec l'estirafa, la demande de secours. Un exemple de formule à faire pour la demande de secours lorsqu'un mal nous atteint Lorsqu'un mal nous atteint, il n'y a pas de formule. Si, il y a des formules, pardon, celle qui est dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astari »« Ô toi, le vivant, par excellence, celui qui subsiste par l'humain et par lequel tout subsiste, vous la retrouverez dans, dans la citadelle du musulman, dans les invocations du matin et du soir. Au toi le vivant, celui qui subsiste par lui-même et par lequel tout subsiste, birahmatika astari. J'appelle secours, j'appelle à ton secours par ta miséricorde. Donc on voit ici qu'on demande le secours d'Allah, vous les trouverez tout simplement dans les livres où il y a les invocations qui sont citées. Il y a aussi le fait de euh, dire « Allahumma arifni » ou « Allah, apporte-moi ton secours » et ainsi de suite. Les invocations légiférées et toute autre forme qui ne contient pas de choses qui est interdite comme parole, comme demander le secours en passant par telle et telle personne. « Oh Allah, j'implore ton secours par le rang de telle personne. » Ça c'est une bid'a. C'est un acte euh, d'innovation. Le fait de demander le secours d'Allah en passant par telle et telle chose. L'auteur a dit Et la preuve Ça c'est une manière d'invoquer Allah. Mais on peut aussi Naam, on peut aussi demander le secours d'Allah Tabaraka wa Ta'ala en passant par les actions que l'on a faites. Comme par exemple en disant, oh Allah, si lorsque j'ai donné telle somme d'argent, euh, je l'ai donné exclusivement à la recherche de la satisfaction, j'implore en ton secours aujourd'hui dans cette calamité qui m'a atteint. Barakallahu euh, fiqh. S'il vous plaît, le das, il ne faut pas couper la parole. Et la preuve que l'immolation est une forme d'adoration, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهِ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ السُنَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ et la preuve que l'immolation est une forme d'adoration, l'immolation c'est le sacrifice de la bête, et on va le voir, inshallah. La parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la traduction, dit Certes, ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Il n'a nul associé, et c'est ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier des soumis. Également dans la Sunna, il y a le hadith rapporté par Muslim selon Ali ibn Abi Talib, anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 
qu'Allah maudisse celui qui immole une bête pour un autre qu'Allah. Pourquoi Parce qu'immoler une bête est une adoration, on ne doit le faire que par Allah, on ne doit le faire que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Le sacrifice que l'on appelle al-dhabh a été défini par le shir al-Uthaymin rahimahullah en disant izhaq al-ruh bi iraqati dam ala wajhin maqsous c'est le fait de sacrifier une âme en faisant couler son sang d'une manière particulière particulière parce que on ne peut pas le faire n'importe comment on doit trancher la gorge on ne doit pas mettre un, un, un coup de couteau par exemple dans le ventre de la bête donc il y a une manière particulière légiférée c'est le fait de sacrifier une bête en faisant couler son sang d'une manière particulière ça c'est al zabah al-shikh al-uthaymin rahimahullah ta'ala a dit que al zabah l'immolation a plusieurs formes la première an yaqa'a ibadatan bi an يقصد به تعظيم تعظيم المذبوح له والتذلل له وتقرب إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى وصرفه لغير الله شرك أكبر والدليل ما ذكره الشيخ رحمه الله. la première façon ou la première catégorie si on peut le dire comme ça c'est le fait de sacrifier une bête en ayant pour but la vénération de celui pour qui on a sacrifié. Qui ne doit être qu'Allah, bien sûr. Subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le sacrifice de la bête fait partie des actes les plus méritoires financiers. Les actes financiers les meilleurs chez Allah Azza wa Jal. Comme l'a dit Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyata rahimahullahu ta'ala. Et le fait de faire couler le sang de la bête pour Allah Azza wa Jal est une chose aimée d'Allah. Donc si la personne le fait en ayant pour but de vénérer celui pour qui elle a sacrifié cette bête, sans aucun doute c'est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour preuve, le verset cité dit « Ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort appartient à Allah, Seigneur de l'univers. » Il n'a nul associé. C'est ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier des soumis. Deuxièmement, an yaqa'a ikraman li dhayf aw walimatan li urs aw nahwa dhalik aw nahwa dhalik fahada ma'murun bihi 